മധ്യയുഗത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ച യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി നടന്ന പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയതയുടെ വിഭജനവും യഹൂദ മതത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിരുന്നില്ല നവീകർത്താക്കളായ മാർട്ടിൻ ലൂഥറും മറ്റും തീവ്രമായ യഹൂദ വിരോധം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ മതത്തിന്റെ പ്രാബല്യം അസ്തമിച്ചതോടെ മതപരമായ വിവേചനം എളുപ്പമല്ലാതായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജ്ഞാനോദയവും മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്ത ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും ഈ പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി ജൂത വിമോചനത്തെ സഹായിച്ചു തുടങ്ങി നെപ്പോളിയന്റെ പടയോട്ടം കടന്നുപോയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ജൂത ചേരികൾ അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങി ചേരിക്കുള്ളിലെ ഒറ്റപ്പെടൽ അവസാനിച്ചതോടെ യഹൂദ സമൂഹങ്ങളിലും ആധുനികതയുടെ സ്വാധീനം കടന്നു ചെന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിലെ പ്രസിദ്ധ യഹൂദ ചിന്തകൻ മോസസ് ജീവിതവും ചിന്തയും ഈ മാറ്റത്തെ പ്രതീകവൽക്കരിച്ചു യഹൂദർക്കിടയിലെ ഹസ്കല എന്ന ജ്ഞാനോദയ മുന്നേറ്റത്തിന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇത് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി മതപരമായ യഹൂദ വിരോധം ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും വംശീയ രൂപത്തിൽ അത് ജർമ്മനിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തലപൊക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു യഹൂദ വംശജരുടെ കൂട്ടക്കൊലകൾ ജർമ്മനിയിലും റഷ്യയിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും തുടക്കത്തിലും നടന്നിരുന്നു ജൂത സംസ്കാരത്തിനും ദേശീയ ലാഭിഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിറവിക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ പ്രചോദനമായി തുടങ്ങി ജെറുസലേം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സിയോൺ എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് സിയോണിസം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായി അവകാശപ്പെട്ട പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള യഹോദരുടെ വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തുർക്കിയുടെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായ പാലസ്തീനയിൽ യഹൂദ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാൾഫോർ പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലെ സിയോണിസ്റ്റുകളായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിനിടെ ജർമ്മനിയിലെ നാസി ഭരണകൂടം വ്യാപകമായി നടത്തിയ ജൂതഹത്യ യൂറോപ്പിലെ യഹൂദരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വതന്ത്ര ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ജൂതന്മാരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇതിനകം ഇസ്രായേലിലേക്ക് കുടിയേറ്റി കഴിഞ്ഞതായി കരുതപ്പെട്ടു പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റം അറബി ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അമർഷത്തിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും തീവ്രമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും കാരണമായി ബൈബിളിനെ പ്രമാണമാക്കി വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് യഹൂദർ നടത്തിയ അവകാശവാദവും വ്യാപകമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ജൂത കുടിയേറ്റവും ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാപനവും തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് പാലസ്തീനികളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു